Hello, hello, class. Good evening. Good evening, Narciso. Good evening, Daniel, JC, Marlene. Hey, hey how are you? Nice. Nice to hear that. Are you guys ready for ready for this session? It's Friday. Last day. Friday night. <laughs> right. <laughs> I like that mood. So what's your buy for today? Ready? Ready, ready. Ready. Nice to hear that. Narciso, how was your day? Yeah, very good. Teacher. Very good. Nice to hear that. Okay, great. Great. Um, so uh, today we're going to have a whole review about unit number one. Okay, so welcome and thank you so much for connecting. Uh, thank you, uh, Marlene. How are you, Marlene? Ready? Okay. Yes. Great. JC, Ray, Cristina, Gabriela, Ana Elizabeth. Hi. How's everything? Fine. Fine. Okay. Great to hear that. Cristina, how's everything, Cristina? Hello, teacher. How are you, Cristina? I am tired. <laughs> it's Friday. Come on. It's last day. I mean, I understand you. So tomorrow is weekend. And do you do you work on Saturdays? No. No, you don't. Oh, okay. So you can, you know, rest tomorrow. Uh, guys, I'm going to start by checking the attendance. First it's step. <laughs> okay. Yeah, I don't work on Saturday. I only teach. So I don't work. Mm -hmm. <laughs> so, yeah. Great. Um, so we're going to start checking the attendance. So that's going to be, um, let's see, Anna Elizabeth. Present. Thank you. Narciso. Present teacher. Thank you, Narciso. Um, Claudia. She never showed up. Cristina. Present. Thank you, Cristina. Um, Daniel. Present teacher. Are you still at work, Daniel, or you are at home? At home, teacher. Oh, so you uh, have I'm days. Work, I'm, I'm work. Uh, Sunday update. Ah, okay, okay, great. David, I think he never made it. David, not here. Uh, Eric Arnoldo. Present teacher. How are you, Eric? Fine teacher. Very fine. Very good. Nice. Nice Very to hear well. that. Very well. Okay, great. <laughs> Gabriela Guadalupe. Present teacher. Okay, thank you. Uh, let's see, Herson. I think he never made it, Herson. Not yet, not today. Okay, uh, Jesus. Jesus. No. Okay. Next one is uh, Ruben. Ruben, no. Okay. Let's see, JC. I'm here, teacher. Do you like sports? Yeah. Are you watching tomorrow's, uh, I think it's a final, right? Argentina against Brazil, is that correct? Brazil, right. yeah. Argentina. Tomorrow. Argentina. Is it at 6 p.m.? <laughs> In 6. 5.30. 5 5.30, 5 okay. 5.30. Okay. So let's get ready to enjoy that match. It has to be good. <laughs> okay. Acaba de ganar Colombia. Yeah, how do you say acaba de ganar Colombia in English? Uh, just winning Colombia. Nice. Just won, right? Just Colombia won. just won. Mm -hmm. Just won Colombia. Colombia, Colombia won. just won. Okay. Exactly. Good. Linda. Is Linda here? Linda. No, Linda. Not yet. Linda. Okay. And then we have Maria Julia. Marlene Nicole, now she's Present. not at, I mean, she's not in, <laughs> in her bedroom. <laughs> I can see you have changed. <laughs> oh, you just woke up. Okay. Okay. <laughs> nice. 
Okay, sounds good. It's good to rest. Marvin? Marvin not here. Okay, next one, Norma Carolina. Yeah, I saw Norma. Present teacher. Good, Norma is there ready for today's session. All right. Yes. Nice. Um, Rafa? Present teacher. In the corner, Rafa. Yes, in my corner. <laughs> corner. Ray, how are you, Ray? Present teacher. Good, good to hear that. Thank you, Ray. Xiomara? I think Xiomara is not connected. Okay, and then we have Adrian. I don't know what happened to Adrian, Georgina, Jairo, and Jose. There's a mic that is not working. There's one mic that is not working. Okay, the microphone cannot function. Okay, ya lo apagamos. Okay, so today is Friday and good evening, uh, and good evening, good evening, Jesus. I think your microphone is not working or something is happening to it. So listen, guys, we are going to um, well today we're going to have a whole review, okay, about unit number one. And um, well, before I start reviewing the the topics, I would like to know. What are those topics that we have studied on this unit number one? I'm gonna give, you know, thank you, Maria Julia. Thank you so much, Marlene. So you end up waking up. Tell us, what are some topics that we studied on this unit number one, module three? Uh, how, is, how to use infinitive. Nice, how to um, use infinitives. Okay. Uh, I don't know. <laughs> I don't, Only I that. Don't <laughs> Rafa in your corner. What do you remember? The, the four current in the use, the ing after four. Okay, ing after prepositions. Okay. What else? Christina, what else do you remember from our session? Ah, Christina, don't turn on your camera. Come on. So what do you the remember? Other, the is yesterday. No, the whole in the whole is unit, unit number one. What do you remember from the, the uh, entire the past participle? A lot of example, the past participle. A lot of example of about past participle, okay. And past when passive boys. Oh, oh, okay. Passive boys, okay. Okay. So what is the structure? What's the formula for passive voice? There, uh, mm -hmm. um, there to be okay. Uh, plus, plus has mm -hmm. um, verb in mm -hmm. past participle. Nice, great, that is correct. Okay. And what? Do we know about uh, passive voice or what does it um, mean or when do we use passive voice? Let's see, let me ask Narciso. When do we use passive voice? When do we use passive voice, Narciso? Mm. I don't know, teacher. You don't know? Hmm, okay, let's try to remember. When do we use passive voice? Let's see, Ray, when do we use passive voice? I don't know. <laughs> you don't know well, either. Okay, is there anyone who remembers? Well, I am for mention the De una cosa. Okay. But I, uh -huh. No, no, no say the who is who, who are who. Nice, nice, nice. I like it. You know, uh, have you seen these messages on the list? If you go to the camera, I know you've been there, uh, where there are some swimming pools. It says, Se prohíbe nadar después de las siete. Está prohibido. 
es, está, está prohibido permanecer en esta área. Those messages in which we do not say who performs the action, it's called passive voice. This is exactly what Marlene was saying. We do not care. We do not mention the subject. That's one of the things that we have to keep in mind, okay? We don't want to say who did the action. Of course, it's an option because we can still mention it, but it's not like mandatory, okay? So um, we are going to have a very like quick review. Let's see, I think today. And I want to start with, not with the passive voice, I want to start with prepositions plus ing, okay? And for this activity, guys, I want you to please participate as much as you can, okay? If you remember, we have talked about how to use prepositions. For example, if you look at my uh, screen, we have here the preposition in. Can you see it? in and then we have the preposition of then we have the preposition above then we have with with and then we have the preposition give me one second the preposition from right here we have the preposition for and then once again about okay so today we're going to reinforce how to use this, call this, let's say structure, okay? How? We are going to uh, create sentences. I want you to either chat with me, open your mic, and let's try to use all of these collocations. When you, when you listen to the word collocation, it means it's just a structure, okay? Collocation means that this word goes with this one, always, okay? So whenever you see interested, you have to say in. You cannot say interested about, it doesn't make sense. So collocation means that they must be together, okay? So everybody will participate because this is a review. I want you to please um, either chat or open your mind without any, um, let's say, um, I mean, open your mic and just go ahead and, and give me your example. Do not be afraid to make any mistake. So um, let's start with this, the first one. I want you guys to use this first, um, uh, this is an adjective plus uh, preposition mm -hmm. in a sentence, okay? So who wants to start? Be interested in, talk to me, please. Give me examples. Open your mic. I'm interested. <laughs> Mm, that position. I'm interested in? In that, in that position. Did you say ga? That, in that position. Oh, in yes. that position. Okay, that makes sense. However, I want you to use uh, prepositions and then ing form, Daniel, okay? Can you try to use now one action right after then? <coughs> So we uh, kind of like follow the idea. What you said is okay. Okay, now can you think of how to use that specific uh, collocation plus ing form because that will be there. So talk to me. Give me your examples, please. Be interested interest in buying the car. Okay, like it. I like it. Okay, uh, I like it. I'm gonna give you an idea. If you want to remain with this, with the previous example, you can say, I am interested in applying for that position. I am interested I, in okay. getting that position. That position, okay. Exactly, great. So Daniel, you have participated, which is, uh, which is nice. What about the other ones? Think about your personal life, at work, so what comes to your mind? The first one, interested. Yes, Norma, I like it. However, you have to give me the sentence, like be interested in playing guitar, it's fine. Now think about the subject, who is interested in playing the guitar? So you can say, she is, I am, we are, so you tell me, okay? So give me full 
sentences, please. Does he, um, is it clear? Reynaldo? Yes. Can you give yes, me an example, clear. please? Can you give me an example? Be interested in teaching English. Nice, nice, I like it. Be interested in teaching English. Now you just wanna change the be into is um are and add a subject. For example, I am interested in teaching English, okay? So good. Let's look at the one Jesus sent. I'm interested in reading a book. Awesome, yes, I like it. What about the other ones, guys? Please start using the chat. Send me your messages. If you don't want to talk, fine. But then send messages on the on the chat, please. Rafa is sending. Rafa, Jesus, Marlene, Cristina, JC, Norma, um, Gabriela, Maria Julia. What are your examples? Remember. Teacher. That... Yes, go ahead, JC. Uh, I am capable of playing all week okay you know, you, all week. okay you are in the next one okay great i am capable of playing i am capable of playing when you say capable, capable. yeah capable 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 it means that you have mm -hmm. the capacity right you have the capacity for you know i mean to do something so you said i'm capable of playing the whole week. Okay, good, good, JC. More examples, please. My mom is interested in buying that computer. That is correct, Christina. What else? Other examples, please. What about capable of? What comes to your mind? What comes to your mind? How about, guys, because give me examples. I want to read your, at least have this mission clear in your mind. Create one example of each, okay? At least one of each. Um, be interested in, be capable of, be capable of, I'm sorry, then be excited about. Excited about. Excited no significa excitado, ¿verdad? Para lo que están pensando que excitado. No, nadie, aquí todos son bien correctos. Excited significa emocionado, emocionado, emocionado. Feelings, emotions, right? So be excited about what? Be finished with, okay? And then tell me the action. Exhausted, be exhausted from. Be thankful for, I love this one. Esa es la que más me gusta. Be thankful for, es la que más utilizo. Be thankful for. I'm thankful for having this class every now and then, every night. Be concerned about, okay? So, please start creating your examples. Think about how you can use it. I'm going to, you know, be quiet, and then you guys are going to speak now. I'm going to give it some time, the audience, so you can think of. Norma, that's a, that's a good one. Le falta interested. Interested in, exactly, in practicing motorcycle. Good. It's dangerous. It's risky. Right. Okay, Anna, I am good at thinking. Okay, I like that one, even though it's not here, but I like that one. Yes. 
I can say. Can I say? Teacher. <laughs> teacher. Mm -hmm. I have a question. Yes. Si queremos sustituir el, el I am por un nombre, es posible. Yeah. 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 For example, um, Jesus is thankful for learning English. Awesome. Yes. Correct. I like it. Uh, Armando is thankful for having such a nice student like you. Nice. Nice. Mm -hmm. Yes, that's really good. You can say Rafa is interested in getting a better job, for example. Anna, Anna Elizabeth is excited about going to the beach this weekend, you see? Um, now we can, let's think about uh, how to use other, for example, not only is, we can say uh, Reinaldo and Rafa are, capable of uh, speaking fluent English, you see? So we're, we're just using, I mean, it's fine. You, that was a great question, Jesus. Mm -hmm. Si gustan, escriban sus ejemplos, una de cada uno, luego las compartimos. Okay. Tomenos unos cinco minutitos, si es posible o menos. Me avisan, bueno. You're ready. Oh, bueno. I'm excited about my work. Rafa, ese está bien. Lo único que la idea es que utilicemos una ING después, ¿verdad? Del, del about. La idea como tal está bien, porque tenemos que también tener la, la apertura de pensar que después de la preposición podríamos poner un sustantivo y va a estar, va a estar bien. La idea es no poner un verbo y no utilizarlo en ING. Esa es la idea, ¿verdad? Si le ponemos un verbo y no lo usamos en ING, ahí está el error. Pero si no, no es verbo, entonces, it's okay. Pero pensemos en un verbo, Rafa. Daniel, am... Um, Sería I am, ¿verdad? I am excited for driving uh, to the mountain. Ok, excited. Excited, lo único que tendríamos que hacer una pequeña modificación. Ya la hizo, Daniel, excelente. Ok, I am excited about, right? Pero eso es una colocation. Pero eso es una colocation, ¿verdad? Una colocation significa que así... Debe ir la preposición que mejor complementa a excited about. Bien. Capable of. Interested in. Significa que no podemos cambiar esa preposición a este adjetivo. Porque es, ya está dado. La colocation hace referencia a que así tiene que ir. Si cambiamos la preposición al, al adjetivo, estamos cometiendo un error. Ok. Gabriela, pensemos en, en este momento en este tipo de ejemplo, Gabriela, que me mandó. Ya vamos a revisar más de eso, ¿ok? Algunos no lo han compartido. Quiero saber si es porque no, no, no se ha comprendido o, o algo más está pasando. I'm worried. I'm worried. De... <risa> Ese no está aquí, ¿verdad? Pero me, me, me gusta que lo estamos, lo estamos worried. Podría poner um, I'm concerned, que también es sinónimo, ¿verdad? En cierta manera, I'm concerned, como me preocupa. I'm concerned about. Aunque que mandó linda, o sea, este chivo. I'm worried about public, speaking in public, ¿ok? Yes. Ok, what else, guys? What about um, exhausted? 
exhausted from. I am or my um, boss is exhausted from what? I'm, thank I'm thankful for running with, I'm thankful for running. Mm, ahí tendríamos que modificar algo, Rafa. I'm thankful for running. Como solo es usted mismo, no puede ser conmigo, ¿verdad? Tiene que ser, I'm thankful for running with somebody else. Or I'm thankful for being able to run. Mire, soy feliz y con agradecido por poder, poder correr, ¿verdad? Ok. De hecho, pues, el thankful quiero que todos me manden uno. I'm thankful for teaching me. Ah, ya sí, pero aquí estoy agradecido por enseñarme inglés. Usted es como decir que soy autodidacta, ¿verdad? Usted mismo se enseña, ¿así? I'm thankful for teaching me. O voy a decir, I'm thankful for teaching English others. ¿Ok? Teaching others how to speak the language. ¿Ok? Yes. What else? Let's use these collocations, guys. Los que no han mandado sus ejemplos, please create one. Y mándenlo, si están... Norma, I'm exhausted from walking to... <laughs> okay, yeah, yeah, it happens. I'm exhausted from, from dealing with this customer. <laughs> Estoy así, ya cansado de tratar de convencer al cliente o de interactuar. I'm exhausted from working too much, for example. I'm exhausted from what? from traveling every day from work, you know, from work to home or vice versa. What, I mean, what ideas come to your mind? Exhausted. Uh, vaya, hoy ya no van a escribir. Ahora van a abrir su micrófono y van a, van a compartir. Por lo menos unos cinco que compartan, porque habemos conectado Bastantes. ¿Cuántos? Tenemos 15. Vamos a la tercera parte. Open your mic and read two of your examples. Choose only two. Elija dos. Don't be afraid, please. Only raise your hand and speak. No more writing on the chat. Comencemos, Rafa. Demonstrate. Go. Solo uno, teacher. Only one. Two. Two, Rafa. Two. two, yes, two. I thankful for learning. Okay, I am thankful for learning. Okay, good. Two, one, uh, one. I'm sorry, you. Jesus, what comes to your mind? Let's give Rafa some time to think. Give me one example, Jesus. Okay. I am exhausted from traveling for two hours. Okay. I'm exhausted from traveling two hours. Okay, yeah. Yeah, that's good. One more, I mean, three more, because I said five. Narciso, one example, please. I am capable to do much more. I am capable. Capable of? of do the much more. Ah, I'm capable of doing much more. Remember, the after of is the verb in ing. 
I am capable okay. of doing much more. Exactly. That's a good one. Two more uh, participants to volunteer. Who, uh, who wants to do it? Linda, JC, Cristina, Maria, Marleni, Ruben, Gabriela. Okay, teacher. I am interested in learning English. Interested in learning English. Okay, good. One more, the last one. Cristina, help us, Cristina. You're the last one with this. Um, I thank you for my living. I am thankful for my living. Did you say living? Did you say living? Dijo living. Entonces, I'm thankful for living. Me soy agradecida por vivir. I'm thankful for living. Okay, good. Um, so. Let's see, we have two examples. Uh -huh. Okay, no problem, Daniel. Anna is clever at CC. Mm, Anna Elizabeth, that one, no. Um, si puede decir, la, la oración está bien. Anna is very clever at, at physics because that's what it is. Está bien. Eh, porque después de at, ha puesto un sustantivo que es física. Si ponemos el, el verbo, mm -hmm. tendría que ser en ING, porque es at. ¿verdad? Ahí la oración está bien. Sí, está bien. Ajá. Ana is very clever okay. at physics. Es como decir, Ana is very smart. Uh, is very good at physics. Mm -hmm. it's, it's okay. Good. Um, so, listen to me, please. Y si es posible, copie esta, estas prepolocations, porque son sugeridas también por el mismo manual. No se las había compartido. Pero es que es tan interesante. La van a necesitar y la van a usar. La primera, be interested. In. Be interested. Asegúrese de que la pronunciación le ponga id. Porque interest no es la pronunciación. Interested. In. Interested. In. Interested. In. Bla, bla, bla. Ok, eso está bien, Rubén. Eso está bien. Uh, be capable of. Capable Capable, capable, capable of. Be excited. Este también es, es finalización. Id, excited, excited. Siempre que tengamos una terminación T y D es read, read, interested, interested, excited, id, interested, excited. Este es finished. Finished. Solo es un sonido de T. No le ponemos finished. Decimos finished. 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 No finished. Never. Finished. finished. Aquí tenemos otra, otra terminación de tir. Exhausted. Aquí sí le ponemos exhausted. Aquí es thankful. Mire, en este caso, concerned es esta pronunciación. Solo le ponemos una D. Vamos a estudiar este, algún un momento, le voy a explicar algún detalle de esto, cómo se pronuncia. Por ejemplo, esta parte es finished, con T. Ese es concerned, con una D. Esta parte de pronunciar el ED en los, en los, en los adjetivos o verbos, tiene una, hay unas reglas para hacerlo. Porque mire ese, yo digo, be finished, es una T. Concerned, es una D. No, no digo concert. Es okay. Entonces, antes de cambiar del tema de las prepositions, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Any questions? ¿Are we okay with this? Este, esto es solamente utilizado en un tiempo presente. O se puede también utilizar de forma interrogativa. Eh, se puede, se puede hacer en forma interrogativa. Uh -huh. Solo habría que hacer la, la interrogación usando el verbo to be. Por ejemplo, le voy a, le voy a escribir esta. ¿va? ¿Estás interesado en aprender inglés? inglés? Uh, are you 
interesting interested in learning English. Siempre mantengo la estructura, pero la, la pregunta la estoy formulando desde la perspectiva del verbo to be, solo le modifico. Are you? Are you interested in learning English? Are you capable of learning new things or, or um, operating this machine, dependiendo que sea, ¿verdad? Pero sí se puede la pregunta. Are they? Is she interested in? La pregunta siempre se hace, el verbo to be es la inversión con el subject que estamos utilizando. Is Rubén interested in learning English? Is Norma excited about meeting new people? Es decir, siempre se hace la, la inversión, pero sí se puede. Good question. That was a good question. Any, any, anybody else? Nope. Are you sure? Sure, 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 hundred percent. Ah, la fórmula este solo es la inversión. Por ejemplo, si decimos um, be interested, solo acordémonos que para si yo digo I am a teacher en en verbo to be en, en la forma simple. La pregunta es Are you a teacher? Entonces aquí lo mismo pasa. Solo hacemos la inversión. She is a student. Is she a student? Aquí solo sería, is she interested in learning English? Solo es la inversión. Por eso que la fórmula puede ser um, verbo to be uh, plus subject. Si quieren una fórmula, plus subject. Plus, en este, en este escenario, are you, el, el adjetivo adjective. Porque eso es lo que estamos haciendo. Plus adjective. Plus el ing. La preposición, preposition. Plus el ing plus un complemento si queremos poner un complemento y el plus así ahí la acaba de mandar are you interested in learning English por, por ejemplo podría ser la fórmula el verbo to be sabemos que se va a adaptar de acuerdo al sujeto verdad is am um, are uh -huh. ok all right vamos a cambiar de tema, porque el otro repaso, guys, es de la Passive Voice. Quiero que repasemos un poco de eso. Pero antes de, me gustaría de que me pregunten si hay otra duda. No? Are we fine? Are we okay? Bye. Okay. I understand. It's, we are okay. Hopefully. <laughs> right. So let's, let's see. Tenemos a uh, next. Let's see. Ese es un tema que decidí traerlo como para agregar un poquito más de la voz pasiva. What are transitive verbs? ¿Y por qué lo he traído? ¿Se acuerdan de que cuando estábamos este, explicando el contenido de la voz pasiva, había unos verbos que no hacían, no, 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 no traducía o no, se, no daba la idea adecuada para usarlos en voz pasiva? ¿Se acuerdan de que de repente había unos sí. verbos que como que no, no procedían, verdad? Sí. Eso es porque los verbos en voz pasiva deben ser verbos transitivos. Y aquí es el verbo transitivo un poquito técnico, pero aquí les puse una idea que debe, debe dar un poquito más la idea. Los verbos transitivos, transitive verbs, ¿qué hacen? Mire, transfer. Transfieren qué cosa. Transfer. Eso es lo, todo lo que hacen. Transfer their action. Transfieren su acción. Their, transfer their action. Y por lo general... They are used with direct objects. Siempre tienen un objeto directo que recibe esa acción. Esos son los verbos transitive. Por eso que cuando vayamos a crear voz pasiva, tenemos que estar en primer lugar que sea un verbo transitivo. Su pregunta va a ser, ¿pero cómo se un verbo transitivo? Bueno, es la, la manera más fácil es verificando si el verbo es transitivo con un diccionario o, o consultando. Transitive verb, chivo, si no, no procede. Pero cuando dependiendo, dependiendo usted vaya practicando, se va a dar cuenta que algunas ideas por lógica no van a proceder en voz pasiva. Okay. Pero la idea es que si el verbo no transfiere su acción hacia un objeto, no procedería a la voz pasiva. Aquí tengo unos ejemplos en voz activa. 
porque esos verbos sí tienen objeto y son considerados verbos trans transitive verbs. He writes a letter. He writes a letter. El número dos, Jessica reads a book. Estos dos guys los he puesto como ejemplo de, de verbos transitivos y también que transfieren su acción hacia un objeto. Por ejemplo, write a letter, logically, is transferred to the letter, a la carta. Write a book, hacia el libro. Entonces, esos son active voice, son voz activa, active voice. ¿Por qué es active voice? Porque la, siguen la forma, sujeto, acción, complemento. That's it. Y eso son lo, lo, es el, el presente simple. Ahora, cuando nos vamos a la voz pasiva, no va, este, no va en este orden. Nos interesa más la acción. Y el lo de objeto viene a ser, en otras palabras, como nuestro sujeto, para más o menos ilustrar, ¿verdad? Porque lo que nos interesa más es el resultado o la acción. The emphasis, no el que hizo la acción. That would be passive voice. Entonces, ¿cómo crearíamos estos dos ejemplos que están aquí? Me ayudan a pasarlos a voz pasiva. ¿Cómo lo escribiríamos en voz pasiva? Alguien que oh, abre el micrófono, open your mic and tell me. The letter is great or great? Exactly. A, a letter is written. A letter is written. Mm -hmm. Podemos decir by him, si quisiéramos decir que él lo hizo. Ok, a letter is written. Mandé, mandé ese ejemplo, es tal y como lo dijo JC. Me ayuda en la número, con la número dos, a que no tenga número. ¿Cómo, cómo diríamos Jessica reads a book? En voz pasiva. The book is red. Uh -huh. A book is red. En el caso de este verbo, el, bueno, vamos a, voy a poner el, el primero, que es write, wrote, written, ¿verdad? Por eso que dijeron um, lo, que, lo que mencionaron JC, creo que el que más lo dijo, que es a letter is written, porque usamos de la última versión. En el caso del verbo read, como lo leyó, no sé si fue Daniel, este... El verbo read se escribe de la misma manera en las tres tiempos. Pero pasa algo, ¿verdad? Con este verbo. ¿Qué pasa? Se escribe así en los tres. Presente, pasado y pas participio. ¿Qué pasa con ese? Pronúnceme ese verbo. ¿Alguien me ayuda? Read. Uh -huh. Luego el pasado. What's the past? Read. Read. Red, exactamente. Red. red. Aunque el verbo se escriba read eh, o real, pues los tres, red. en presente es read, en pasado es red. red. ¿Cómo vamos a este, utilizarlo? Se va a utilizar, el contexto me dirá si lo voy a leer como read o red. Uh -huh. Si digo a book is, is read, sería un error. A book is red, porque la fórmula después de is tendría que ser red para voz pasiva, a menos que lo quiera decir en ING. The, a book is red, by Jessica, si queremos mencionar la verdad. Ok, entonces, eh, read, red, red. Esa es la pronunciación, read, red, red. Así utilizamos el verbo leer, read, red, 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 en, la, en sus tres tiempos, ok. Ese verbo hay que escribirlo por ahí, porque a veces... Y aquí es, teacher, Ajá. aquí es que termin, en terminación de S. Es, este, el verbo es en terminación de S porque estamos utilizando he. No sé oh. si recuerdan la tercera persona. Sí. Ajá, por eso la, también uh -huh. le ponemos read con la S. Si no, el verbo uh -huh. en su forma base es solo read. Read, okay. read, 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 Ok. Entonces, guys, así... Por eso que utilizamos a book is red, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes estén pronunciando, bueno, voy a dar un ejemplo con el verbo. Si digo así, mire. Uh -huh. Si digo, aquí voy a escribir. ¿Cómo leerían, cómo leerían esta, esta oración? I read yesterday. I read, I read. 
I read mm, yesterday. I read yesterday. Exactly. Por, ¿Por qué decimos, de, decimos read y no read? read. Porque fue ayer. Ah, porque fue ayer. Ayer. Sí. ayer. Exactamente. Entonces, la, okay. el contexto, guys, le va a ayudar a leer correctamente. Y cuando ustedes estén okay. speaking, van a sentir la necesidad de read. Or, I read a book from my parents yesterday. Ok. O last week. O de, por lo general, el, el contexto les va a ayudar a leerlo bien, pero sí, la, la, el spelling, la escritura, same, the same. Ok. Vemos esta parte que está a un costado, a mí me parece derecho, no sé si les parece a usted a lo derecho. Dice, the, the passive voice does not occur in, in transitive verbs. Eso es, eso es importante. La voz pasiva no ocurre en verbos intransitivos. Es una que es que no transfer their action. Tenemos like, leave, work, die, run y hay otros más. De hecho, ahí está, está la listita incluso de verbos intransitive, ¿verdad? Eh, no voy a decir like y, des y después quiero usar en voz pasiva. No va a sonar bien. Va a sonar estructura bien, pero sin significado incoherente. Así que keep that in mind. That is important. That's super important. Entonces, para cerrar la idea, it is mandatory, o sea, no es una opción, to use transitive verbs. Tenemos uno better, for example, bring, put, uh, play, send, buy, create, invent, ex export, etc., etc. It is mandatory. Es decir, que un, es por ley que tiene que ser un verbo transitive, ¿ok? Veamos conocimiento así general, dígame, Tome a alguien que abre el micrófono y me diga el pasado del primer verbo que estoy citando aquí. Y el pasado participio. Bring, luego. Bring, y luego. Brown. 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 Bring, brown. Brown. Lo vamos a, lo vamos a pronunciar brought. 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 Se escribe así. Lo voy a escribir por aquí. Bueno. El pasado del verbo bring es, es uh, brought. No. Así como lo acabo de leer, brought. Aunque, aunque ahí diga bro, G, no es G, H, T, usted solo lo pronuncia así. Mire, le voy a poner aquí como así lo va a pronunciar. Mire, mire. Brought. 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 Bring, brought, brought. Brought. Lo demás no se pronuncia. Solo es brought. Es el pasado. Es como el verbo comprar. Ya lo vayamos a llegar ahí. Para el otro que sigue es put. Ese está bien difícil. ¿Cuál es el pasado? Put. ¿Y el pasado participio? Put. Put, put, put. <ríe> Eso está bien fácil. <ríe> ahí, ok. El siguiente verbo es place. Place. Es el verbo ubicar, ¿verdad? No ubicar. Okay. Place. El, ¿Quién sabe cuál es el pasado del verbo place? With the ed. Exacto, es con el id. Eso es un verbo regular. Entonces sería place. Place. No place, ¿verdad? Es place. 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 Ok. El verbo send, ¿cuál es el pasado y cuál es el pasado? Send. Send, ¿cuál es el pasado participio de ese verbo? Send. Tent. Sent, exacto, con una T, ¿verdad? En vez de la D le ponemos Tent. una T y ya es el pasado. Y llegamos al, al, al verbo que les comentaba, que es el verbo comprar, buy. ¿Cuál es el pasado del verbo comprar? Buy. Bow. Bow. Se escribe así, pero se pronuncia. Y eso, miren, les voy a decir, esto a mí me lo dijo bot. un gringo, me lo dijo así, yo le decía, porque yo decía, bof, bof, no me decía, bof, no, voy a decir, bot, me dijo así, bot. y luego lo vamos a entender nosotros, así, porque sí. para ellos es bot, bot, bot. aunque se escriba bou, es, es bot. bot, bot, yo compré un carro ayer, I bought a car yesterday, I bought a car, bot, But eso ahí anótenlo y así lo pronuncian, y así es la manera más sencilla de representarlo, como lo, se, van a, se van a pronunciar, brought and bought. El siguiente verbo, create, este es un verbo regular, el verbo en pasado es created, 
Y el Creative. pasado participio también es creating. creating. Les voy a escribir eso porque creating. quiero contarles lo que les dije hace un rato. Miren, create, read. Ese es el pasado participio. Estoy agregando la sílaba id porque la miren termina con tid. Created. 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 Ok. El otro okay. es el verbo invent, presente, pasado, invented. También por la misma estructura que tiene TED, decimos okay. TED, invented. El otro es export, exported. También el pasado participio. Ahí nos quedamos. Este, entonces, a manera de conclusión, necesitamos tener en este momento, para ustedes hay un reto. El reto es empezar a estudiar los verbos en todos los tiempos, ¿ok? Usted le va a poner, digamos, el límite, cuántos quiere aprender y cuánto se va a tardar para aprenderlo. Puede ayudarse. Yo les recomiendo, de hecho, a mí me funcionó y he visto que ha funcionado en otras personas. Crear cards, tarjetitas. ¿verdad? Ahí este, usted puede escribir un verbo le crea la oración, le ponen a su imagen ahí para recordarse y lo pone en español. Una tarjetita por cada verbo. Es, yo hice un montón, tengo como ciento y algo de tarjetitas que yo las creé. Se las puedo compartir, pero creo que lo, lo fructífero, creo que se dice, de verbo, es que usted las crea. Así dice, ok, las está diseñando. Este, si es posible, cómprese algún material ahí bonito a la librería y, ¿verdad? y decore y empieza a escribirla. A mí me funcionaba que pegaba verbos así en mi habitación. De repente iba entrando, veía uno, no se me olvidaba. O sea, usted sabe cómo aprende, pero la, no hay otra manera de aprenderlo más que empezar a memorizar verbos, utilizarlos en oraciones. Un amigo me decía que él gritaba los verbos. Pa, decía, bye, bot. Decía, y de repente no se olvidaba ya. Entonces creo que cada quien se puede como estimular su forma de aprendizaje, como de, pero que tiene que aprenderlo, debe aprenderlo. A la misión, aprenderlo por lo menos unos 300 verbos. Yo sé que se puede. ¿Cuántos son? Uh, 120 mil. <risa> dice, no, es que mire, este, hay un montón, ¿verdad? Pero siendo, eh, siendo realista, eh. no lo usamos todos. Hay verbos que son bien técnicos. Es, fíjense que yo leí por ahí que te dice la, la, no sé qué universidad, pero no sé si les he compartido eso. Yo creo que la de Oxford, que si, este, si usted sabe 3.000 palabras, ya puede comunicarse bien en inglés. Entonces, ¿cuánto se sabe usted? <ríe> ok, para que ahí se vaya poniendo también, ¿verdad? You start like. Ahí evaluándose y retándose. Ahí se estamos comenzando. Yo estoy hablando un poquito más como que pero, ¿verdad? Usted también va poniendo el límite. Eh, para cerrar este tema, yo conozco personas que hablan inglés en menos de un año, así como conozco personas que se gradúan de la licenciatura y no hablan bien todavía. So, so you know, hay que, así que, you name it. Usted le pone el nombre. Uh, bueno. Comentarios, any questions, any questions before we move on, antes de continuar. Questions. Questions. Are we okay? Questions? Gabriela? Gabriela, Gabriela, no? No questions? Okay. Entonces me van a ayudar con lo siguiente. Voy a, let me erase this. Aquí se le puede. The question. You have a question. On the chat. On the chat. I didn't see anything. Sorry. Ah, sí. Los verbos regulares. De hecho, eso también viene en el siguiente. Eh, preparé una presentación mm -hmm. ahí para medio explicar. Los regulares solo les ponemos ED y ya son regulares. Y están las listas. Y los irregulares cambian en pasado y cambian en, en, en past participle. Esa es la manera. El ED es para los regular. Si le ponemos ED, ya. Entonces, ¿cómo voy a saber si es irregular? Hay que aprenderlo. Hay que aprender. <risa> ok. Entonces, así que, ayúdeme con estas. Uh, quiero ver, what time is it? 
fight so bueno. Bueno, voy a compartirles esto pásenla a, pásenla a la voz pasiva enjoy it esto, están en voz activa pásenla a voz pasiva The door is open. Vaya, ya, ya no dio la primera, este, este, Daniel, mm. pero, así que, sigamos, todas, gusta y pueden escribirla y las ten terminadas. If you finish, let me know, please, when you finish.
Cristina, Gabriela, Jesús, Fénix, no yet, Norma, no, ok, ok. Okay, I can see Marlene finish, okay. Okay, we're gonna check a little bit, okay. Tenemos que buscar la manera de complementar la idea. Me gusta la... Unos detallitos hay que modificar, Marlene, para que la idea sea completa. La última... Bueno, tenemos unos detallitos. No, no he hecho la última. Es no que la... se envió. <risa> Pero no he terminado. Vaya, este, no. está bien, está bien. Tratemos ahorita, no, no quedémonos con las, las ideas. Ya vamos a ir discutiendo. Okay, thank you. Voy a dejar de compartirles, guys, porque voy a tomar la asistencia. Nos pasamos un poquito. Lo vamos a tomar en ese momento. Ok. Uh, give me one second. Uh, let's see. The first one on the list. Give me one second. Here we go.
it's loading. Okay, Ana Elizabeth. Present. Thank you, Narciso. Present, teacher. Thank you, Claudia Karina. Okay, Cristina. Present. Thank you. Uh, Daniel Luna. Present, teacher. Thank you, David. Eric. Gabriela. Gerson. Present, teacher. Thank you, Harrison. Okay, um, Jesus. Present. Thank you, Ruben. Present, teacher. Thank you, Ruben. Um, JC. Present, teacher. Thank you, Linda. Present, teacher. Thank you, Marlene. Present. Thank you, Marvin. Norma Carolina. Present teacher. Thank you, Norma. Rafa. Present teacher. Thank you, Ray. Present teacher. Thank you, Xiomara. Adrián, Georgina, Jairo, and Jose. Okay, um, well, ¿cómo van? ¿Cómo van? Ya más o menos. Le faltan, ¿cuántas le faltan? Eh, Rafa, ¿cuántas le faltan? Como diez. <laughs> <laughs> it's, it's okay. Don't exaggerate, please. Hello. Maria Julia. Thank you, Maria Julia. Didn't I mention your name? Um, okay. Who finished? Who has finished? Oh, Daniel, how many are you missing? Mm, half. <laughs> half. Okay. Uh, do you think it's confusing or a little bit challenging? ¿Le gustaría discutirlos en parejas, en grupos, para ver cómo están? Yes. ¿Con ideas? Yes. Ok. Voy a darle unos cinco minutos ahí, Omar, de random, unos random groups, y vea, después vamos a compartir. A ver, vamos a hacer para que todos participen. De dos o tres lo vamos a dejar. Okay. Here we go. Compartan, ayúdense, please. Y aquí luego compartimos todo. La tercera decía, she, pay, she pays a lot of money. She pays a lot of, of money. Of money. Vaya, yo ahí le puse a lot money is paid. Yo le puse, she paid a lot of money. Mm, of bueno, tal vez Yo solo le puse a lot, a lot of money, money is paid. Um, ¿Cómo? A, a lot money. A lot money is paid. Is paid. Ah, okay. Mm -hmm. 
a los money is paid by y si queremos agregarle bueno uh -huh. Uh -huh. Okay. como él dijo yo entiendo que como él dijo no importa quién haga la cosa ¿Quién lo, haga? Que, es que, ajá, lo que importa es lo que hicieron es no la quiero... acción ajá uh -huh. okay. sí tienen razón, aquí lo vamos a anotar. Vaya. La 4 de, decía: I draw DR. Ajá. ¿Cómo sería? ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos traducir? Sí, traducir sería: Se pagó mucho dinero. Ajá. Sería pay. Pero como es en pasado, participe. Uh -huh. No se puede crear. Otro sentido. Ajá. Yo, yo le puse a lot of money pay. Ajá, puede ser. A lot I, of. I think so. What do you think, uh, Daniel? Um, I, yo he puesto thanks a lot of money. Pero no sé cuál sería. Es que hay que, hay que ubicar primero el, 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 el pasado participio de. de Ajá, de, es pay. De, 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 pay. De, pay. De, 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 Sí, sí, sería pay a lot of money. Se pagó mucho dinero. ¿Por qué? ¿Por quién? No importa. Ok. okay. Bueno, a ver, el número dos. El número dos. Ah, the picture is brown. Brown, ajá. C, R. It's. The table is set. Entonces en Ceres se le estaría agregando D. No, son dos T. Dos T, ¿verdad? L, E, D, Ceres. O no sé si lleva L. Ceres. 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 Usted lo puso en table y set it. The table is set it. Set it. Ok. Chicas, identificaron el pasado del verbo set. No. Porque no. set. Porque cero es, es este otro verbo. Cero. <risa> el verbo ah. cero, cero es establecer. Siempre se mantiene batiseré cero. Cero, ajá, cero, cero. Hay una frase que es settle down. Pero si el verbo set, ajá, ¿cuál es el pasado y cuál es el pasado participio? Hay, hay que investigar eso y yo les va a ayudar un poco. Excelente. Ok. Entonces, setting. Okay. Hay que buscar. Bueno, a mí la lista igual me aparece. Set. Ajá, lo mismo me aparece. Pero digo, tiene que ser en pasado. En las tres Pero formas igual, le aparece entonces... igual, pasado Pero... y participio. Sí, en las tres formas aparece igual. Ah, bueno, entonces, the table is set. Correct. <laughs> ok. Ah, ahí está. <laughs> ok. Ajá, Are in help. Una de esas dos tendría que ser. Ajá. A las dos opciones pongamos. <laughs> ahí está el teacher, teacher. Teacher, help, help. <laughs> Which one? I just arrived. Acabo de llegar, ¿cuáles todas? Number six. Todas. 
No, tenemos un problema con la They don't help you. Ok, vaya. Este, ¿Cuál sería ese? ¿Qué número es? Perdón. Seis. Ah, six. six. Vaya, miren, este, esa tiene un, un reto. They don't help you. Entonces, este, para ayudarnos un poco, pensé, vaya, ¿qué dice? Ellos no te ayudan. Entonces, vamos a dejar el objeto en primer lugar para que la, al final del día lo que nos importa es la acción, no quien ejecuta la ayuda. Entonces, vamos a des descartar el, el sujeto de y utilicemos el objeto. ¿Cuál es el objeto de esta oración? El que recibe Don't la help. acción. El que help. recibe la acción. Help you. ¿Qué sería? Quién? ¿Qué sería? Perdón. Help. Sí, pero help you es, es la acción, pero el uh -huh. objeto es el que recibe la acción en ese contexto. You. You, exactamente. Entonces, ¿cómo sería you? Help it. You. Don't help it. No, no vamos a usar el don't aquí. Sigamos la Are fórmula. La fórmula. You, no. you are... You are help. You aren't or you are not helped. Tú you no are. eres ayudado, ¿verdad? Tú, uh -huh. You are not helped. You're not helped. Ahí by, ahí them sería si queremos ponerle, ¿verdad? You are not uh, helped. Uh -huh. No. Helped. You helped. are not helped. Helped. La profesión es helped. Uh -huh. Helped. Like helped. You are not helped. Help. 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 Después de, help. Después de la P, Cristina, diga una T. Help. 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 Uh -huh. You are not helped. Ahí está. Help. Uh -huh. You are not helped. Digamos, siempre tratemos de usar el objeto como nuestro sujeto. Eso ayuda bastante a, porque lo que queremos es resaltar en sí la acción, ¿verdad? Eso ayuda un montón. Voy a ver, ya regreso. Tengo una. Bye bye. Okay. <laughs> Thank you. Bye, love. Uh -huh. Marlene. How are you, Marlene? <laughs> ¿Qué pasó? Se salió oh, aquí. No, teacher, se me apagó la compu y perdí todo, así que. <laughs> No sé, con, estoy desde el celular. ¿Con, con, quién, con quién estaba? Para, para con hacer... Narciso y, y Julia. Narciso y Julia. Ajá, a ver, porque soy yo solita aquí. Vaya, sí. Ahí la más castigar y se va a quedar solita. Pa. No. <ríe> Ahí le va. Ok, ok. Solo. Che. Yes. Hola. Yes, 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 I listen. Tell me, tell me, tell me, tell me, cuénteme, dígame. Eso era la pregunta nueve, creo. ¿Cuál? Which one? Sí, Narciso. Go ahead, your Narciso. mouth, pick, pick your up. Go ahead, your mom, pick your up. Uh -huh. ¿Cómo queda esa? No sabemos. <ríe> Le voy a ayudar con una idea. Primeramente, no queremos decir quién hace la acción, que sería en este caso, sería la mamá, ¿verdad? Uh -huh. Entonces. Le iba a poner como solo fueron recogidos, pero. Uh -huh. Entonces. Solo se recogieron. Sí, pero como necesitamos entonces mencionar quién. Entonces, usemos ese objeto, eh, you, como nuestro sujeto, para que tenga sentido. ¿Cómo sería entonces? ¿A quién iba a recoger a la mamá? A usted, ¿verdad? Tú. Entonces, usemos Ajá. ese tú como nuestro, nuestro, ese es el objeto que recibe la acción. Como tú eres recogido. Exactamente. ¿Cómo lo diríamos? Pero como es una pregunta, ¿cómo lo diríamos? Are you... Are you... Are you... Are you... Are you... Pick. Picked. 
en yes. pasado. Pick. Are you picked up? Y pick la opción up. de by your mom ya es opcional, ¿verdad? Ah, Are you picked okay. up? Are you picked up by your mom? ¿Sí? Ah, ok. Thank you. Solo hay ahí añadir. Solo esas eran, Narciso. Y la, y la 10, ¿cómo se llama? La 10 no la anoté. La 10, veamos. Ya veo, le quería dar tu. La 10 dice. Eh, dice: Does the Polish officer catch, catch the chef? Pero es que no, no, no me aparece. No la hizo. <ríe> no. Y María Julia se perdió. Se perdió. Hola, hola Marlene. Ah, Escuchó cómo era la nueve. No, no. Ya nos ayudó. No, Mira, las puedes mandar ahí al, al, al grupo. Escribe, te las mm, Quiero ver si me acuerdo. Lo que pasa es que se me apagó la copa y ahí las tenía. Ay, Narciso. Mejor que Narciso las escriba, él las tiene. Ah, bueno. No, yo nada más tengo, tengo hasta las ah, cinco, sí. cinco. No, si sí habíamos terminado. Las cinco, no, no me quedó claro las seis ni las siete. Vaya, vamos a otra familia. Vaya, quiero ver si me acuerdo. O si no, solo escriban las que tengan. Que yo se me perdió todo. Es que a mí solo me faltaba la 9 y la 10, que teníamos la duda. La 9 es como. Es, are you. Are you pick up. Pick up. Your mom. Your mom. You picked up by your mother. Si quieren ponerle by your mother, si no, no. Ah, by, by your mother. Ajá, por tu mamá. Eso está Vamos entonces a regresar. Creo que ustedes terminaron ya, ¿verdad? You finish. Yes, teacher. Ok. Yes. Okay, I think the majority has come back. So, so, so thank you so much. So we're going to start checking, okay, each, um, each sentence. The first one is going to be for Jesus. Jesus, what's your answer for the first one? Your team and you. <laughs> so what's the first? He opens the door. What's the, what's the answer? The door is open. Okay, the door is opened. So you can say, 
uh, the door, as you said, the door is opened. Opened. You can either say by him, which is optional, okay? The door is open, that's okay. That's basically the passive voice, but you can still say by him, if you would like to say, okay? But that would be optional because the, the active voice is, he opens the door, okay? Let's see number two. Uh, Linda, what do you have for number two? The table is set. Okay, thank you. The table is set. You can leave it like that. Thank you so much. The table is set. Or you can say by what? The table is set by my mom. Mm -hmm. But it says we set the table. So well, the, what oh. is the table is by the table is set by 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 her. No, no suena bien. No. It, no. it sounds good, but the active voice says we. So what do we say? The table is set by the table are. No. Nope. I don't know. Okay. The table is set by, if you want to say, vaya, el by por tal persona, ese by es opcional, pero quiero que eh, lo vayamos poniendo para completar la idea. ¿verdad? The table is set by, si queremos poner by, ¿qué le pondríamos? The, set, the table is set by. Set by. Es que está diciendo que es abierta por, ¿verdad? Es abierta por. Um, es, es um, instalada por ubicada, colocada, ordenada uh -huh. the, we set the table the table is set by I don't know ¿cómo se dice mesero? ah, pero waiter pero decimos no. waiter Allí no estaría usted incluido, usted ni yo. Y de la voz activa uh, dice, we set the we table. Set. We set. We ask. Exactamente, Norma. By us. Okay. The table oh. is set uh, by us. Oh. <laughs> the table is set by us. Exacto. <laughs> Así como en el anterior dijimos him, ahora es by us, si queremos mencionarlo. Ok, veamos Rafa, number... Um, three. A lot of money payer. Okay. Y si quisiéramos ponerle el opcional, ¿verdad? Que es buy, ¿cómo le daríamos? A lot of buy, buy, buy. By me. By me. Por by, she. By, by, by Cristina. She pays a lot of money. A lot of it's money. by her. Exactamente. Right. A lot of money is paid. El verbo es, la pronunciación right. es paid. By. Paid. 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 La I no la pronuncian y la letra A, el sonido de la, de la vocal, ¿verdad? Paid. Hey, hey, paid, paid. Ok, JC, number four. Yo perdí el orden, teacher, porque no la copié cuando usted <risa> dijo, iba, iba en orden y de repente la... Perdón, me hubiera dicho usted. A picture. <risa> ah, ok, the picture is draw by Carla. Pero dice que hay yo a picture. <ríe> si queremos poner by, ¿qué sería? The picture mm -hmm. is draw. Uh, drawn, drawn es la pronunciación. Drawn. drawn. Y si le ponemos by, ¿qué pondríamos? By. By Carla. Mm, pero dice que hay yo a picture. By me. <ríe> by me. By me. Exactly, exactly. Mm -hmm. By me, ahí la mandamos. Nice. Let's see next one. Uh, Cristina, ya participó, no, ¿verdad? Cristina. Number five, Cristina. Mm. 
The blue shoes are warm. Okay. Y si le queremos poner el, um, el, el pie. Poner. Porque lo que, lo que quiero hacer es de que, eh, que en su momento. Bueno. En, su, <risa> en su momento. Este, vaya, ya dijimos que no es importante, ¿verdad? Pero también tenemos que darnos ese, ese espacio para que veamos okay. que puede, puede. Ajá. Blue shoes, entonces, blue shoes, ¿qué dijimos? Are worn yeah. by... by... Ajá. Blue shoes are... Ajá, y lo dijeron, by them. ¿Por qué? Porque es they. Yeah. Uh -huh. Them. Them. Ok, uh, number, number six. Number six, ¿quién nos ayuda? Narciso, would you like to try number six? Number six. Number six. Tiene, tiene, tiene su complicación, eh? I know, I know that. But how would you say it so it makes sense? Narciso. No, 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 la, no la hice. No, alguien que la hizo que nos ayude. Me. Ok, Diana. You are not helping. Mm, si quiere poner. <laughs> You are not, you are not, uh -huh, helped by, by him, you are not helped by, ¿Cuál es el subject que hay en esa oración? ¿Quién está emitiendo la acción? You, you. Mm, no. day, day, day. Day, entonces, day, day. Exactamente. Day. En ese tipo de oraciones usamos el objeto primero. You are not helped by them. Tú no eres ayudado. You are not helped. Solito. Uh -huh. You are not helped. Por ejemplo, a mí nadie me ayudó. Y no quiere decir a mí nadie me ayudó, ¿verdad? No quiere culpar a nadie. Dice, I wasn't helped. Si es pasado. O I am not helped. Yo no soy ayudado. I am, I am not helped. I do it by myself. I'm not helped. Pobrecito, I'm not helped. Me dejan solo, I'm not helped. It's okay. Not helped. Yes. <laughs> what about <laughs> number number seven? He doesn't open the book. He doesn't open the book. ¿Cómo sería number seven? The book isn't, isn't open. open. Exactamente. The book isn't or is not Open. Open. Y le ponemos. The book is not open. Y si le queremos poner. El by. The book is not open by. Him. 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 El objeto, el objeto. You do not write a letter. Number eight. ¿Cómo nos queda? The letter isn't written. The letter. Isn't right. Right. The letter isn't, isn't or is not, y luego? Not written. 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 Exactly. written, 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 written. The letter isn't written by? By you. By you, exactly, exactly. Okay, number nine, casi terminado, miren. Does your mom? Pick you up? Esa es una pregunta. ¿Cómo sería? Does you pick it up? You, you up. pick you up. ¿Cómo sería? Does you pick it up? Does you pick it up? I'd say it again, Daniel. Or, ¿Cómo dijo? Does you pick it up? Mm, solo que no, el verbo to be. Tenemos que usar... El verbo to be tenemos que usar, Daniel, para preguntar. ¿Cómo sería? You are you. Exactamente. Are you picked up? Are you picked up? Are you picked up? Are you picked up? By, by, by up. mom or by your mom. By your mom. Sería mejor todo el your ahí. Ese es un... But, are you picked up? Uh, by your mother, are you picked up? Uh, eres uh, recogido o te van a ir a recoger tu mamá? Are you picked up? 
-hmm. Are you picked up? What's your mother? Picked up. Picked up. Picked. Picked. S E D lo pronunciamos con una T. Picked up. Picked up. By your mom. Picked up. Okay. Uh, la última. Does your does the does the police officer catch the thief? ¿Cómo sería? Una otra pregunta. La número diez. Como pregunta comenzamos con verbo to be. ¿Qué decimos? Is is the thief. Uh, is the thief catch by them? Mm, el pasado de catch. Catch. Oh, oh. Catch. Por ahí lo escuché. Caught. 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 Oh, caught. Caught. Ajá, uh -huh, by the. Es que no vamos a decir quién lo hizo. <laughs> Entonces decimos office, pero ya es opcional, ¿verdad? Entonces sería así. Is the thief caught by the police of. Ahí le, police lo escribí mal, pero es police. Is the thief caught by the police officer? ¿Sí? Fue capturado, ha sido o es capturado, mejor, es capturado el, el, el ladrón por el policía, es capturado. Si queremos ir por, si no es, es, es capturado el ladrón, está ahí, ¿verdad? That would be the question. Okay, well, that was a good exercise, I think, at least uh, that's what I can see. Hey, uh, thank you for helping me out, guys. We are going to finish today's session con el review que aparece en el libro. Okay, y esa es la última, la última paginita que tenemos ahí de la unidad. Ayer terminamos eso, we finished this yesterday, pero nos falta corregir esto. Okay, tenemos un tiempo. Así que vamos a retomar, hacer un, una transición un poco así abrupta quizás, un solo, sin ningún... Vámonos a infinitivos, luego vámonos a preposiciones. Una vez más. Ya vamos a, a cambiar el cassette y nos vamos a hacer esa corrección. Bueno, antes de ver esto, perdón. ¿Alguna pregunta de las preguntas y de las statements? ¿O alguna duda de por qué así y no así? Voy a dejar de compartir esto porque eso solo entorpece nada más, ¿verdad? Viendo otro tema. Ok. Preguntas, questions de las de los ten statements, ahí se las mandé, se las digité. Questions. Thank you. Questions. No. Ok, tenemos 20 minutes y vamos a hacer lo del, del handout, que es parte del, de este día, que es un whole review. Uh, aquí dice four mistakes related to infinity. Related to infinity. Related to infinities. Um, leamos number one y veamos si la, la podemos rescatar de un solo. Si hay algún error que corregir. <clears throat> Ayúdenos, Rafa, please. The company's mission. The company's mission is to the is to varying some quality of his suppliers. Correct, incorrect, or mistakes? What do you think? Is is correct. Mm -hmm. Do you agree with that, Reinaldo? Do you agree that that it is correct? The company's mm -hmm. mission is to distribute in top quality office supplies. Correct. Or is there any mistake? It is correct. Mm -hmm. uh, let's see, Daniel. What do you think? I think. It's correct, Peter. Correct. Norma? Tengo duda con el ING, teacher. Okay. What do you think? Distribute. It's to distribute. So, so what is it then? Was... Tengo tres que dicen que está correcto y Norma que está ahí dudando si es o no es. Los demás que dicen, what do, you, what do the rest of you say? What do you think? Decimos um, distributing or distribute nada más. ¿Qué piensa usted? Uh, permita, Marlene, what do you think? Correct or incorrect? Is 
is going to the companies, rural is distributing. The company's mission is mm -hmm. Mm -hmm. is to is to distributing or distribute. Distributing. It's distributing because we use uh, two. ¿Y cuál es una pregunta para usted, um, Daniel? ¿Cuándo o qué es un infinitivo? Porque sé que cambiamos de tema de un solo, ¿verdad? Vamos a conectarnos con el infinitivo. ¿Cuándo, ¿Qué es un infinitivo? ¿Qué hemos dicho? El infinitivo. Ajá. No. Con chao. <risa> ¿Qué hemos dicho de un infinitivo? ¿Qué hemos dicho de un infinitivo? A ver, Elizabeth, ¿quién, una... ¿qué recuerda? Dijimos, que, ¿cómo formamos un infinitivo? ¿Qué dijimos de eso? ¿Qué recuerda? How do we make an infinitive? Uh -huh. How do you make an infinitive? A ver, ¿quién bueno. se recuerda? El verbo es forma base. Ajá, ¿y qué más, qué más lleva? Le voy a poner otra vez la pantalla. A ver. ¿Qué más lleva? ¿Qué más lleva el infinitivo? Vaya, hay una cuestión, guys, para que no entremos en, en, en confusión. Voy a responder el número uno. Es, the company's mission is to, es, el verbo aquí, el infinitivo, como decía, medio comentaba es Jesús, el infinitivo, esto, infinitive, es el verbo en la forma base, la base, base form, pero le anteponemos, ¿qué cosa? To. ¿Verdad? Entonces... Two. I, sería un error de decir the company mission is to distributing top quality. Tendría que ser the company's mission is to distribute mm -hmm. nada más, pero no distributing porque mm -hmm. lo que eh, vamos a usar infinitivo, oh, wow. infinitivo. Entonces, lo que vimos hace un rato eran preposiciones y así requerían el to, ¿verdad? But of, in, about, but aquí no. Aquí son infinitivos. Un infinitivo expresa, decíamos en las clases anteriores, propósito, dirección. Entonces, the company's mission is to distribute top quality office supplies. Entonces, la respuesta es distribute, nada más. Pero no distributing. El ING, mm -mm, not accepted here. ¿Ok? La mm -hmm. número dos. Esta está correcta, pero aquí se han equivocado en esta. Aquí es una S, no es una T. Our mission is, mission to, be, is to become to the leaders in the telecommunication sector. Identifiquemos los otros tres errores que existen en las, en las siguientes tres. A ver qué, qué encontramos. Miren la tres, la cuatro y la cinco. ¿Qué errores? ¿Dónde está el error? En la tres, ¿qué me ayuda? We exist, y luego, correct or incorrect. Correct. Está correcto. Incorrect. Incorrect. What's the mistake? Integrate. 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 Mm -hmm. what, what is the verb ahí? ¿Cuál es el verbo? Integrate. En esa ah, hora. Bueno. Provide. Provide, exactamente. What's a mistake? ¿Cuál es el error entonces? We exist for the provide integrated logistics service. It's correct. Correct. What do you think? Daniel, what do you think? We exist. Mm -hmm. Los demás, ¿qué piensan? We, we existing. Mm. No, no. No existing no. no podría ser porque no tenemos el, el verbo to be para decir existing. We exist, no. está bien. We exist, y luego, o sea, correcta la oración. 
We exist. We exist are to provide. Means mm -hmm. to be. Ah, the, the, the verb to be, be is missing. Ah, <laughs> do you think so? Pero si decimos we exist are, no tendría sentido, porque si nosotros existimos, somos, diría. En ese contexto no podríamos poner verbo to be, porque we exist, nosotros existimos. It's the verb. It's the verb. ¿Cuál es el, what's the mistake? Pro. Right. So, what's the correct form? Pro. What is the correct form? ¿Cuál es la forma correcta? To prove, prove, to prove, to prove, integrate, integrate. Hmm. Hay algo más aquí que no me han logrado identificar en esta oración. Una pregunta, guys. Eh, eh, la palabra que voy a subrayar, ¿qué es? Esto, esto que ahorita, miren. ¿Qué es esto? Esta palabra que es en términos gramaticales que es preposición es una preposición muy bien uh -huh. si yo tuviese que dejar la preposición ahí el verbo que viene en que lo tendría que poner en infinitivo como Ay, está sí. verdad que no tendría que poner to provide porque to provide es infinitivo tendría que decir we exist for providing pero no to provide, porque después de for, nosotros hemos aprendido que el verbo va en ing, nunca en infinitivo. Ese sería un punto. Pero como el punto aquí es, es el tema es infinitivo, lo único que vamos a hacer es eliminar esto. No lo necesitamos. We exist to provide de un solo. ¿Me sigue? Yeah. Sí. Entonces, no le, el for es innecesario. Esto en mi experiencia poca que tengo es un error bien común for to y luego dicen el verbo eso es bien común pero eso es un error 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 errorísimo nunca for to juntos nunca nunca for to bien for y el verbo en ing ing más oh. verbo ing o bien to y en de un solo el verbo en su forma base, base form, así, pero nunca for two to, together, never, never, ever, nunca pueden estar juntos, eso es un error, y es bien común escuchar, ok, um, entonces, quitamos for, ¿qué pasa con el otro, guys, el otro, our goal is, ¿cuál es el error ahí? Our goal is, Exacto, exacto. Nos hace falta to. Aquí nos hace, después de is, como tenemos verbo, verbo to be, ya lo ha dado, ¿verdad? To be. Ahí sí. Our goal is to be recognized as the number one on their producer. Exacto. Ahí nos falta to, porque no podemos poner is being recognized, ¿verdad? Porque dejaríamos de de dar un propósito y la idea es usar un infinitivo para dar el propósito en la visión por eso es infinitivo si yo le pongo our goal is being recognized se acepta también sin embargo perdería la funcionalidad del infinitivo que es para dar propósito o dirección a algo por eso que lo más apropiado aquí es el infinitivo our goal is to be recognized as the number one there on their producer y la última ¿Cuál sería el error? A ver. El lazo. Rex Ambitions. Two. Mm -hmm. Two. Eh, sería four ahí en vez de two. Fíjese que este, su postura y su idea está correcta, Rafa. Porque el, el, lo que se está viendo es poner for para que luego ponerle recommend, ¿verdad? Y está, está bien, está nítido. Pero como el tema que estamos leyendo es infinitivo, mejor quedémonos con la idea del infinitivo. 
¿Sí? Aunque lo, que usted acaba, aunque lo que usted acaba de decir está bien, pero como el tema actual es infinitivo, digamos tú. To be con. ¿Sí? Para no ponerle for, para no cambiar el for, porque ahí sería ya. Aquí el tema es infinitivo, entonces dejamos to be con. Uh, Rex ambitions to become the number one manufacturer of clothes for kids. ¿Ok? No sé si me sigue. Yes or no. Confusing. Yes, yes. Ok. Vamos a... Tenemos tres minutos. O sea que ustedes son bien rápidos para... <ríe> Como que tenemos que tomar un curso de time management en mi caso. Vaya, este... <ríe> Este, no, pero aquí ustedes van a tomar esas palabras, esas frases, bien charge off, be committed to, y le van a poner a todos estos, le van a poner, es porque son, son colocations también, le van a poner, miren, a ese in charge of, um, responsible for, y accountable for, le van a, piensen en su responsabilidad y le ponen acciones en ING. A este be committed to y be dedicated to puede ponerle usted un sustantivo, ¿verdad? Este, o también puede ponerle un verbo. También se aceptan, porque en estos contextos se aceptan, porque son colocations ya dadas. Entonces piense en su trabajo y escriba una, una, una oración por cada uno de ellos. Muy probable que no lo vamos a lograr terminar. Entonces, pero usted ahí, ¿verdad? Para forma de práctica en fin de semana, si no lo terminamos ahorita, crea una por cada uno. Y el, el lunes, si Dios nos permite, pues lo, lo vamos a compartir. ¿Ok? Que quede eso como asignación y respondamos es la última actividad. Es este, aquí, miren, aparecen dos palabras que son bien... La pronunciación es bien mínima, la diferencia. Ese es personal and personal. Personal and personal. Per, como que la última sílaba. Una es personal, la otra es personal. Ok, una se refiere al staff, al personal, y lo otro es lo personal. Algo aquí como, como lo dice en esta definición, particular to a person. En cambio, el, el personal se refiere al people, a la gente que trabaja por una compañía. Entonces, este, solo hay que poner aquí si es personal o personal. Una de las dos. Usted lee la definición y ve cuál es, si es personal o personal. Personal, personal. Ok, ahí usted elige cuál de esos va en esos espacios. Yo creo que no le va a tomar mucho tiempo. Este, para completar esta actividad y la van, la van a compartir, ¿verdad? La revisamos en la próxima clase, ¿ok? ¿Alguna pregunta de lo que ustedes van a hacer en esta actividad? Aquí voy a retomar el lunes para que me compartan cómo les quedaron sus preguntas, sus, sus oraciones y cómo les quedó, ¿verdad? Estas cinco statements. Antes de terminar la clase me gustaría preguntar si hay dudas. Questions. Questions, questions, uh, pronunciation, meaning, voy a leerles las, las cinco por cuestiones de pronunciación, ok, así que me escuchan, please, I'm sorry, who is responsible for the blank at the plant, does the marketing manager have a Assistance. It is necessary to train more blank for the high season. Please do not bring your quisiéramos, ¿verdad? problems to the office. Y la última, the of the workshop need new uniforms. Okay, ahí nos vamos a quedar. Eh, gracias por su atención. Me regalan un minuto más, dos minutos más para ver lo de la asistencia. Ok, así que, one second, estamos 15 todavía conectados, nice, que no se han desconectado. Hmm. Here we go.
taking its time. Mm -hmm. It's loading this thing right here. Second. Ana Elizabeth. Present. Thank you, Ana. Happy Angel. weekend. Have, have a nice weekend. Thank you so much. Mm -hmm. uh, Angel Narciso. Present teacher. Thank you. Um, Claudia. Cristina. Daniel. Present teacher. Thank you, Cristina. Daniel. Uh -huh, da teacher. Thank you, David. Eric, Gerson, Jesus, Ruben, Present. Present teacher. JC, Present. Linda, Present teacher. Maria Julia, Present teacher. Thank you, Marlene, Present teacher. Thank you, Marlene, okay, Marvin, Norma, Rafa, Present teacher. Thank you, Rafa, Reinaldo, Present teacher. Thank you, Rafa, Xiomara, Adrián, Ernesto, Georgina, Yvonne, Jairo, and Jose. Guys, thank you so much for your time. Solo un friendly reminder. Eh, necesitan completar los, los eh, homework. Si está pendiente, asegure de hacerlo ahora, ya que yo mañana tengo que mandar nota, ¿verdad? De ustedes. Así que, si no ha completado, solo se aceptan 10 eso. <risa> no les <risa> ok, pónganse la fila rebúsquese y pues no se conforme, yo creo que la plataforma es bien amigable, ustedes se han dado cuenta así que este, interactúen con ella y yo así mañana sin complicaciones ten, 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 y boom send, ok, así que have a nice night and have a nice weekend a nice and see you guys on Monday bye 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 Linda. Hi, teacher. Are, are, are you Linda? <laughs> Vaya, este... ¿Qué tal, Linda? Ya si quiere ir a dormir. <laughs> Tengo sueño. <laughs> ¿Qué preguntas tiene? Yo, yo sé que usted es muy, muy, muy este, aplicada. Conozco un poco de lo que me contó la vez no, pasada. Es Hoy mi... sí siento más dificultad. No, pero yo honestamente eh, se sé de que su experiencia previa, este, su conocimiento le ayuda a usted también si bien eh, participa y mantenga esa actitud, porque créame que si usted no se involucra le da más sueño. Es cierto. <ríe> sí, entonces involúcrese, participe, ni se siente el tiempo. Entonces lo importante también quizás no es que el tiempo pase, sino más bien preguntar y aprender un poco. Entonces, um, ¿qué preguntas tiene? Mire, con esto de, de los, o sea, en la que, durante la clase que vimos la clase, pensé que lo tenía más o menos claro, pero hoy que lo vuelve a, volvemos a recordar, ya no me recuerdo bien, de los infinitivos, por ejemplo, de, los, de estas oraciones que estábamos repasando ahorita, uh -huh, uh -huh. Me, me, ajá, tengo, la verdad es que tengo, no he practicado, yo no he uh -huh. estudiado, entonces uh -huh. se me olvida la... ¿Cómo es el, ¿qué, el, la fórmula, algo así? ¿Cómo es que va? No hay una estructura como tal, ¿verdad? Lo importante es usar el infinitivo para denotar un propósito. Y en sí, este, las preguntas o las oraciones que estaban dadas, algunas sí llevan verbo to be, algunas otras no llevan. Lo importante es que el verbo siempre sea to más la forma base del verbo. Y creo que en esa parte... Pues como de eso, tú. eso, teacher. Siempre Ajá. va a ser la, la base, el verbo base. El verbo base. Como que va en medio de dos verbos y yo uso tú en medio. Exacto, siempre va tú y luego el verbo en forma base, así. Quizás porque yo estoy confundida, porque yo me recuerdo algunas excepciones o no. 
Ah, no, no, perdón, no, 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 no. No, me recordaba de algo de que se utilizaba, por ejemplo, I love swimming. Eso es válido, ah, ¿verdad? Sí. Ah, es que estoy confundida, lo estoy mezclando. Uh -huh. ya, ya sé, ya sé cuál es el punto. Fíjense que lo que usted menciona eh, es un tema cuando se ven eh, los infinitivos y los gerundios. Los gerunds, exacto. Hay unos verbos que aceptan el infinitivo y algunos verbos que aceptan el, el gerund y algunos que aceptan los dos. Creo que allí donde, pero en sí, el, el que estamos estudiando ahorita no es, no es ese tema, sino es un tema que está vinculado a la, a la función de expresar un propósito, dirección o este... Dirección, propósito, más que todo es, lo, es la intención del infinitivo. Por eso es que el manual lo, lo este, presenta a través de las visiones de la compañía. Uh -huh. Our mission is to be here, to do that, or to, to uh, create, to innovate. Entonces, ese es el propósito. Entonces, pero el punto suyo es muy válido en el sentido de que podrán, podremos utilizar la lista de verbos con infinitivo y gerundios. Pero este, no lleva esa intención, Linda, no lleva sí, intención sí, sí. de expresar un propósito, sino es más bien una, una idea. Ok. Esto, ajá. Es que tenía una parte donde había puesto yo las preposiciones y después va el ING, después de ciertas, pero el tú no es una de ellas. Fíjense que muy buena pregunta porque le voy a mencionar lo siguiente. Entre las colocations que les he compartido, hay dos de ellas que tienen tú. Y se las voy a poner en este momento. Pero, ¿por qué ahí acepta el ING? Porque la naturaleza de la colo del colocation, que es una estructura dada, este, lo acepta. Se la voy a poner aquí. Está, mire, estas son. En este contexto, como tal, por ser una estructura, déjeme ver si me perdí, aquí lo voy a bajar, aquí, aquí está, bien. Este committed to, be committed to, is dedicated to, en estos dos contextos, porque esta es, una, es una, una frase ya arreglada como tal, aquí aunque diga to, pero es porque este, este adjetivo committed nunca le vamos a poner off, nunca le vamos a poner for, nunca le vamos a poner, ex, nunca le vamos a poner about, siempre es tú. En sí. estos dos contextos sí vamos a poner ing. Y hay uno más que bien común, fíjense. Yo cuando lo, me lo aprendí, pues me, me representaba un poco de, no, primero lo, lo escuchaba raro, después ya lo escuchando de un montón de gringos, dije yo, no, así es, porque mire, el otro es look forward to. Este, look forward, look forward to, aunque es, ahí se lo mandé, ese es esperar con ansias que algo pase, ¿verdad? aunque look forward to, este, no sea for, no sea, no sea about, no sea of, el verbo ah. que viene siempre va a ir en ing, entonces, después de tú, en estos contextos, por eso que no, 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 no quisiera generalizarlo, porque uh -huh. después es, es, podría ser confuso, por eso que cuando yo le digo look forward to, be committed to, be dedicated to, esos tres que le acabo de mencionar, que estamos haciendo en este momento, aceptan el ING. Ahora, si usted lo que va a hacer es una persona, pues ahí, pues lógicamente, I am committed to, to you, estoy comprometido contigo, I'm committed to my boss. I'm dedicated to my wife. Entonces, ahí sí es diferente. Pero si le voy a poner una acción que sea ING en estos tres contextos. Oh, okay. Seguramente habrán otros. Pero aunque sea tú, vamos con ING. Pero en estas colocations. Porque no ponemos committed uh, for, no decimos committed of, sino el colocation. La colocation es no simplemente una, una, una frase ya dada que no podríamos cambiarla gramaticalmente hablando, que tiene que ir así. Entonces, ahí sí lo podemos utilizar el ING. No sé si es algo confuso lo que estoy mencionando. Voy a practicarlo. Sí, <ríe> no, no. Voy a practicarlo porque sí, me, me confunde. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Vaya, entonces, cuando cree estos ejemplos, usted siéntase en la libertad de ponerle ING a todos okay. estos que están aquí y el que le compartí también entonces y las otras del infinitivo con propósito 
Ahí sí, ¿verdad? Mandatoriamente vamos a poner el, la forma base. Ok. El lunes me muestra y me lee sus ejemplos y vemos lo que ha creado. Y pues con mucho gusto seguiremos practicando. Pues una vez más, gracias, gracias por, por su dedicación. Gracias. Cuídese mucho y disfrute su fin de semana. Gracias, teacher. Okay, Usted bueno, también. Bueno, gracias, muy amable. Good night, bye bye.